święta to już tuż Kinga, prawda? No, już 10 grudnia. A my gdzie? Daleko od Polski. Gdzie są łóżka? Gdzie jest paszczyk? Gdzie karpik? Was z nad jeziora Bakalar. Przyjechaliśmy tutaj w ramach współpracy z dwoma hotelami. Będziemy dla nich kręcić filmiki. Specjalnie dla nas jest wycieczka takim małym katamaranem po lagunie, która ma długość 60 km. Oczywiście my całej laguny nie przepłyniemy, ale wybierzemy się na taki 4-godzinny rejs. Polatamy trochę dronem no i sprawdzimy, czy faktycznie w tej lagunie da się znaleźć 7 odcieni niebieskiego koloru, z których właśnie słynie jezioro Bakalar. W poszukiwaniu najładniejszego miejsca z huśtawkami nad jeziorem Bakalar dotarliśmy do restauracji Koktalites. No i tu za mną są takie dwie ładne huśtawki nad samą taflą wody. Dodatkowo jest to też miejsce, jedno z niewielu na świecie, gdzie żyją estromatolitosy. Ale jeszcze nie wiemy dokładnie co to jest, musimy sprawdzić. W Meksyku na każdym kroku możecie się spotkać z takimi stanowiskami właśnie, takimi garkuchniami i najbardziej popularne, co można zamówić, to tacos. E, tu akurat wzięliśmy troszkę większe e, taką tortillę, ktoś o nazwie gringas. I po prostu są to placuszki z różnego rodzaju mięsem, czasem są też warzywa, zawsze są sosy, limonka i można sobie dowolnie kompletować. Empanadas i może być w różnym sosie. Tutaj akurat jest bardzo popularne mole, ale mole też ma kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt różnych rodzajów. W każdym razie empanadas jest z mięsem i tutaj jest ser i śmietana. Tutaj jest quesadilla z serem i trochę taki większy placek, a tutaj burrito. Powinien być taki duży placek, a tu akurat są dwa. Eee, jest z mięsem i różnymi warzywami. Dobra. Jesteśmy blisko granicy z Belize. 
I właśnie dzisiaj opuszczamy Meksyk. Będziemy płakać chyba, nie? Bardzo, bardzo, bardzo nam się tu podoba. No ale czas ruszać dalej. Tak, także ostatni przystanek w Meksyku to było jezioro Bacalar. Dzisiaj spędziliśmy bardzo fajny poranek. Wstaliśmy wcześniej, żeby zobaczyć wschód słońca i powitało nas przepięknie ogniste czerwone niebo. I teraz chmury się rozeszły, polataliśmy trochę dronem, więc możecie zobaczyć cenotę azul z wysokości 200 metrów. Thank you.